ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மிதன் டிப்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சித்ரா பௌர்ணமியோட ஸ்பெஷலான கலவை சாதம் நெய்வேத்தியம் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் அதில் ஒரு வகையாக இன்றைக்கி நம்ம புளி சாதம் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாங்க அதுக்கு முன்னாடியே நம்ம மிதன் டிப்ஸ் சேனலுக்கு இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா கீழே ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இருக்குது அதை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை மறந்துடாமல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்ம வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாமே அடுத்தடுத்து உங்களுக்கு வரும் சரி தேவையான பொருட்கள் என்னெல்லான்னு பார்த்துடலாம் கடலை பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் காஞ்ச மிளகாய் மூணு வெந்தயம் அரை டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மல்லி ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு ஒரு டீஸ்பூன் எள்ளு ஒரு டீஸ்பூன் இப்போது நம்ம பேன் நல்லா சூடுபடுத்திட்டு அதுக்கப்புறமா கடலை பருப்பு சேர்த்திக்கலாங்க லேசாக செவந்ததுக்கப்புறமா நம்ம உளுத்தம்பருப்பு சேர்த்திக்கலாம் ரொம்ப வந்துட்டு அந்த ப்ரௌனிஷாக ஆகிறதுக்கு விட்டுறாதீங்க ஏன்னா அந்த புளியத்துறை அந்த பொடியோட வாசனையவே இது மாற்றிரும் லேசாக செவந்தாலே நம்ம எடுத்துடலாம் இது கூடவே நம்ம மிளகும் சேர்த்திக்கலாம் இப்போ இது மூணும் பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு நல்லா வாசனை வந்துருச்சு இப்போ நம்ம வேறு தட்டத்தில் நம்ம இதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வச்சிடலாம் அடுத்தது வெந்தயம் சேர்த்துக்கலாம் வெந்தயம் வந்துட்டு அரை டீஸ்பூன் தான் சேர்த்திருக்கேன் இது அதிகமாக சேர்த்துனா பொடியில் கசப்பு தன்மையை உண்டுபடுத்திடும் அதே போல் இது ரொம்ப செவந்த டாமியும் பார்த்துக்கோங்க லேசாக வறுப்பட்டதுக்கப்புறமா வாசனை வந்ததுக்கப்புறமா இதை நம்ம மாற்றி வச்சிடலாம் அடுத்தது எள்ளு இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா மாற்றி வச்சிடலாம் இதனுடைய வாசனையும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த புளியோதரை மிக்ஸில் ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும் இதுவும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பொறிய ஆரம்பிச்சிருச்சு நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறமா இன்னொரு தட்டில் மாற்றி வச்சிடலாம் ஸோ இதையும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு அடுத்ததாக நம்ம மல்லி சேர்த்திக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கோம் இதில் கடலை பருப்பும் உளுத்தம் பருப்பும் மட்டும் ஒவ்வொரு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துருக்கோம் கடலை பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மீதி இருக்க எல்லாமே வந்து ஒரு டீஸ்பூன் தான் வெந்தயம் மட்டும் அரை டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கோம் ஏன்னா அது கசப்பை உண்டாக்கிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக அடுத்ததாக நம்ம காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் கடைசியாக இதை வந்துட்டு உங்களுக்கு காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க நான் மூணு மட்டும் சேர்த்திருக்கேன் ஏன்னா மிளகும் வந்துட்டு ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கோம் அதனால் மிளகாய் வந்துட்டு நான் கம்மியாக தான் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறமா நம்ம ஏற்கனவே எல்லாம் வறுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதை எல்லாத்தையும் இது கூடையே சேர்த்திட்டு ஒரு ஓட்டு ஓட்டி விட்டுட்டு கொஞ்சமாக பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் அதாவது ஒரு டீஸ்பூன் போல் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கிட்டு நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ரொம்ப விட்டால் கரிஞ்சிடும் அதுக்காக இதை ஆற வச்சு பொடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது புளியோதரை வறுக்கிறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் அதுக்கு கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு ஒரு டீஸ்பூன் கடலை பருப்பு ஒரு டீஸ்பூன் காஞ்ச மிளகாய் மூணு எடுத்திருக்கேன் கருவேப்பில் ரெண்டு கொத்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நிலக்கடலை மஞ்சள் தூள் தேவையான அளவு புளி ஒரு எலுமிச்சை அளவு ஊற வச்சு ஒரு கப் அளவுக்கு நான் தண்ணி எடுத்திருக்கேன் க இப்போ பொடி வந்துட்டு தயாராகிடுச்சு அடுத்தது கடாய் ஹீட் பண்ணிவிட்டு நம்ம அதில் நல்லெண்ணெய் சேர்த்திக்கலாம் கொஞ்சம் அதிகமாக நல்லெண்ணெய் சேர்த்திக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம வந்துட்டு புளி செஞ்சு வச்சா கூட ஒரு மாதம் போல் கெட்டு போகாது கொஞ்சம் அதிகமாக செய்கிறவங்க எண்ணெய் வந்து அதிகமாக சேர்த்திக்கோங்க நான் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா கடுகு கடலை பருப்பு உளுந்து பருப்பு இது மூணையும் சேர்த்திடலாம் இது லேசாக வறுப்பட்டதுக்கு அப்புறமா கருவேப்பில் இதெல்லாம் சேர்த்திக்கலாம் நிலக்கடலையும் கருவேப்பிலையும் சேர்த்திடலாம் அதுக்கப்புறமா காஞ்ச மிளகாய் மூணு சேர்த்திக்கலாம் காஞ்ச மிளகாய் வந்துட்டு நம்ம ஏற்கனவே மிக்சிலையும் வந்துட்டு 
மிளகாயும் மிளகும் சேர்த்திருக்கோம் காரத்தை பார்த்துட்டு உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்திக்கோங்க இது நல்லா வறுப்பட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம பெருங்காயத்தூள் வந்து அரை டீஸ்பூன் போல இதுலேயும் சேர்த்திக்கலாம் அப்போ தான் வாசலை நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற புளியோதரை மிக்ஸு இது கூட சேர்த்திடலாம் உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு சேர்த்திக்கோங்க நம்ம அந்த பவுடர் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி கூட ஒரு கண்டெய்னரில் வச்சு ஃப்ரிட்ஜ்லேயோ அல்லது ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சுக்கலாம் நம்ம தேவைப்படும் போது அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடிக்கடி அது செய்யணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு தடவை செஞ்சு நீங்கள் நல்லா கண்டெய்னரில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அது ஒன்றும் கெட்டு போகாது அதுக்கப்புறமா நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்கிற புளி தண்ணியை இது கூட சேர்த்திடலாம் ஒவ்வொரு புளி பார்த்திங்கன்னா கருப்பாக இருக்கும் ஒரு சில புளி பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒயிட் கலராக தான் இருக்கும் அதாவது லைட் கலராக தான் இருக்கும் ரொம்ப வந்து கருத்துடாமல் இருக்கும் ஸோ சாதமும் பார்த்திங்கன்னா லைட் கலராக தான் இருக்கும் அடுத்தது நம்ம மஞ்சள் தூள் கொஞ்சமாக சேர்த்திருக்கோம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் போல் மஞ்சள் தூள் சேர்த்திக்கோங்க நல்லா கொதிக்கட்டும் ஒரு டென் மினிட்ஸ் போல் நான் கொதிக்க விட்டுட்டேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா முக்கால் பாத்திரத்துக்கு இந்த மாதிரி வெந்துருச்சு நல்லா பார்த்திங்கன்னா புளி சுண்டிட்டு ஓரத்தில் எல்லாம் எண்ணெய் வர்றதுக்கு ஆரம்பிச்சிருச்சு இன்னும் முழுசாக வந்துட்டு அந்த எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு ரொம்ப நாளைக்கே கெட்டும் போகாது சுவையும் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு குக் பண்ணுங்கள் ஏன்னா அப்போ தான் அடிப்பிடிக்காமல் இருக்கும் வாசனையும் உங்களுக்கு மாறாமல் அதே மனத்தோடு இருக்கும் இப்போ இது வந்துட்டு குக் ஆயிடுச்சு எண்ணெய் பார்த்திங்கன்னா சுத்தமாக நல்லா தனியாக பிரிஞ்சு வந்துருச்சு இது தான் சரியான பக்குவம் நம்ம தேவையான அளவுக்கு சாதத்துக்கு இது வந்து கொஞ்சமாக போட்டுக்கிட்டாலே போதும் ரொம்ப சுவையாகவும் இருக்கும் சாதம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா உதிரி உதிரியாக வடித்து வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் இதை சேர்க்கும் போது குழஞ்சிடாமல் டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த மிக்ஸ் வந்து தயாராகிடுச்சு இப்படிதான் நல்லா எண்ணெய் மெதங்க மெதங்க இருந்தால் தான் உங்களுக்கு கெட்டும் போகாது சுவையும் நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி சாதம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா உதிரி உதிரியாக இருக்கணும் அதுக்கு கொஞ்சமாக தண்ணி கம்மியாக வச்சு குக் பண்ணுங்கள் அல்லது நீங்கள் சாப்பாடு செஞ்சதுக்கப்புறமா பிளேட்டில் வச்சு ஃபேன் கீழே ஆற வச்சிட்டிங்கனாலும் இந்த மாதிரி தனித்தனியாக இருக்கும் இப்போ தேவையான அளவுக்கு நம்ம புளி சேர்த்திக்கலாம் இதில் சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுட்டா நம்மளுக்கு சுவையான புளியத்தறி சாதம் வந்து தயாராகிடுச்சு பெரிய கரண்டி போட்டு கலக்கிடாதீங்க ஏன்னா குழஞ்சி போயிடும் அதனால் சின்ன கரண்டி அல்லது ஸ்பூன் ஏதாவது போட்டு கிளறிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சாதம் வந்து குழையாமல் நல்லா நல்லாயிருக்கும் புளிக்கு தேவையான அளவு உப்பு பார்த்தீங்கன்னா அது கொதிக்கும் பொழுது சேர்த்திருங்க அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு சுவையான புளி சாதம் வந்துட்டு தயாராகிடுச்சு உங்கள் வீட்லேயும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்